，肖战在剧组好极了。不明白为什么有人造谣肖战在剧组表现不好，要换人这种离谱的言论，可能是有人想蹭肖战。营销号实在没什么思路了，编了一个替代的瓜。这种可笑的言论，只因为是肖战，就有人发散，有人讨论，有人给眼神，实在是一种悲哀。最近有电影和导演提出去流量说。提出演员的重要性，说流量在电影行业并不能起很大作用。沙哥觉得这是一种诡辩，因为这部电影有的重要角色也并非是专业演员。首先，有流量的演员演技未必就差，没有流量的演员演技未必就好。流量和演技不存在此消彼长的关系吧？肖战有流量也有演技，即使黑子也无法从演技下手吐槽。有些没流量的照样演技很差，这些都是观众有目共睹的。另外就是“酒香不怕巷子深”本身就是一种伪逻辑，说的人大多都是自圆其说或者自我安慰，而且这句话本身就是强调内在的重要性，而并不是让人只追求内在，外部因素一点都不去考虑。嘴里说着不要流量明星，却跑到网红直播间卖电影票，难道这不是向流量低头吗？酒要好，让酒客也非常容易找到，肯定是最理想的状态啊。这就是为什么电影都由知名度很高的明星来演，流量明星对电影票房也许起不到决定性的作用，但是至少能创造很多话题，自带部分观影人群，为电影的出圈提供了更多可能性。而这也是电影成功最需要的因素。现在的电影都是商业电影，电影拍出来最终还是要赚钱的，本身就是一种商业行为。为什么要把它说得这么不商业？更何况你不想赚钱，并不代表观众一定爱看。这跟流量和演技的关系是一样的，没有半毛钱的关联。电影好不好，最终还是体现在票房上。所以电影需要出圈，需要流量，也需要有演技的演员。当然了，既有流量也有演技，那不就是两全其美了吗？这种演员也不是没有。肖战现在不就是吗？娱乐圈的竞争有多激烈，只有本人才最清楚。外行人总结的话，大概只能是来源于生活，高于生活。暑假就快结束了，可是这戏还没演完。每每出现的反转，像爽文一样精彩，比小说都夸张。进入暑期后，特别是肖战《玉骨遥》开播后，网上针对肖战的黑公关是一波接着一波，那熟悉的味道像极了二零二零年。我们一起来盘点一下针对肖战的黑公关。针对作品《玉骨遥》被买黑公关，作品是艺人的基础，没有好作品的艺人，就像没有地基的高楼。打击肖战的作品。势在必行，梦中的那片海是证据，不好拿来做文章。玉骨遥就简单多了，多个营销号爆料，发玉骨遥的黑稿可以赚钱，价格一路高涨，从十元涨到的六十元。这还不算完 ，CP 粉还组织了大规模举报玉骨遥宣传的活动，疯狂带节奏要剧停播，要观众弃剧，针对粉丝造谣站姐脱粉。玉骨遥火了，谁最难受呢？大概是老天爷也看不下去了，对家内部出现争取，大粉战姐卷钱跑路了。但是为了转移内部矛盾，开始造谣肖战家战姐脱粉，怎么可能呢？某些人失算了，肖战家战姐纷纷回应：“我在，把正养老的，一六年的古早粉都炸出来了。万万没想过我在那么好听。”肖战粉丝名场面又添一个，肖战的固粉能力实乃一绝。针对工作室。经纪人王力威退股肖战工作室，这个话题实在是没有炒作的必要，因为肖战工作室的官方账号早就认证了新的公司逐爆传媒，再拿旧的公司变动说事，实在是无理取闹，没啥发的，可以不发的，或者说又想用肖战转移什么视线了？简单说下黑料的联动过程：蓝 V 十点五十九分发布消息，黑号五分钟后迅速联动。半个小时后，另一个黑号也加入了进来，转发全是造谣辱骂。然而，该蓝 V 对此完全视而不见。最后几十个转发评论就空降主榜热搜，这联动速度就跟约好了似的。怎么肖战暑假播两部剧爆两部就坐不住了？把几年前的事情当新闻发，蓝 V 与黑公关联动上热搜，流程这么熟悉，不是第一次做了吧？建议查一下，看看背后是哪家资本在操控。一连串的组合拳下来，没点实力的艺人估计已经起不来了。这种堪称全方位的打击，没点硬实力怎么过关？动不动就是高位热搜，对家真是破费了。
，这个暑期档最赚钱的是水军公司吧？单子一个接一个的，完全不愁市场吗？肖战也太不容易了，不光得养活自己，养活工作室的一大帮子人，还得养活黑粉和营销号，水军公司也不能忘了。没肖战，内娱可怎么活？暑期档不仅电影市场竞争激烈，电视剧市场竞争也呈现白热化态势。有的电视剧明明剧情拉胯，演员颜值和仪态被炒出圈，拉低观众的认知，却因铺天盖地的营销制造了一个火出圈的假象。但其实关注暑期电视剧的，都对那浮夸的剧情和廉价的浮道画大摇其头。而肖战的玉骨遥也因各项数据断层领先，成为这些电视剧及背后团队、平台防爆的主要对象。近日有不少网友发现，暑期影视风云榜上。以九千多万热度值断层领先于其他电视剧的《玉骨遥》被悄悄删除，热度值仅两千多万的《某楼》和热度值仅一千多万的《某私堂而皇之》的顶了上来，分列第一、第二。这种防爆手段，对方用的熟练，粉丝也非常熟悉。去掉最高分，他们就成了第一。他们的粉丝可以拿着榜单四处空屏吹嘘，蒙骗一些不明个中缘由的人。自欺欺人久了，就真的觉得。自家争主很了不起，有了一种已经可以睥睨天下的成就感。不过，无论直黑怎么各种解读这些榜单，继而造谣诋毁，肖战本人不在意，粉丝也不会在意。玉骨遥的成绩就摆在那里，不是从榜单上删除就可以抹去的。而且曾经沧海难为水，看过玉骨遥中肖战的翩翩公子，仙人之姿；再看其他的古偶剧，如果没有非常精彩刺激的剧情，真的有一种芒刺在背之感。无论颜值还是仪态，真是太一言难尽了。最主要的，即将到来的《射雕英雄传》才是肖战和粉丝真正在意的。肖战为了这部电影留长发、增重、学习骑马射箭，每天早早去上班，半夜才一身疲惫的回酒店休息。为了演好金庸这部钢鼎之作，肖战倾注了全部的心血和精力。这样用心打磨出来的作品，必定无论影片的水准还是整体的观感，都能达到让人叹为观止的程度。肖战在电视剧领域已经古偶、现偶、年代剧无短板，大制作的《射雕英雄传》便成为他进军电影圈的基石。电影圈比电视剧圈要现实和残酷，不仅需要精湛的演技支撑，更需要好的口碑发酵之后，吸引大批路人进场，让路人打消对流量参演电影的偏见，对肖战的演技、台词、天赋和努力有一个颠覆性的改观。可以预见，《射雕英雄传》上映前后。将是一场看不见硝烟的争斗，但有好的作品傍身，相信无论徐克还是肖战，都有底气和能力应对这一切。支持肖战的，无论路人还是粉丝，都会默默做好宣传和安利，为肖战作品贡献绵薄之力。好的作品值得观众所有的热爱和赞美，而观众也从心底里希望被肖战诚意满满的第二部大荧幕作品浸润和震撼。我特别喜欢肖战进组拍戏，没有任何曝光的清静日子，因为这时候会看到很多内娱现象，像轮番出场的小丑一样，每天上演着各种戏码，真是又好奇又好笑。毕竟只有肖战不露脸，没有再播剧，这些小妖小魔们才敢猖狂的出来蹦跶，炮制出各种桥段和烂瓜，圈地自嗨。比如近期的很多武侠剧都给肖战安排上了，一会这个大导演，一会那个大女主的。还有娱乐圈，只要当下有新剧要宣发的男艺人，一律都神似肖战，不是撞脸肖战，就是角色撞车肖战，还有些甚至连声音都说像肖战，哈哈，肖战真是个香馍馍，资本爸爸喜欢，粉丝追捧，现在连各路艺人都喜欢来碰瓷，太有意思了。然而，百密总有一疏，无论怎么蹭，热度终究是昙花一现，是你的跑不掉，不是你的也抢不来。肖战的路，岂是人人能走的？他的出道稀缺又成功，他的知识储备完整又扎实，他的思想独立，他的认知敏锐，他的人格健全，当然，还有他最不起眼却一直难以抹杀的优越外形，每一样都是内娱无法复刻的奇迹存在。而他的进阶道路上，仅此一个堪比万劫地狱的数字事件，就没有多少人可以趟过，唯有肖战最终勇敢地站起来，成为今天不卑不亢的强者。所以，这个人只能是肖战。具备了各种足以登顶巅峰和持续断层顶流的那些特质和那些品质，其他人想要效仿，或许真是天方夜谭了吧。此片没有捧杀，更没有尬吹，只是想表达
。如果内娱干干净净的、安安静静的各家专注自家，少来东施效颦，也不要有意无意的碰瓷、笑战，那么我们诚然期待百花齐放。毕竟，良性竞争对谁都不亏，不是吗？